伤心呢、啊！哎，成铁牛上。下一场，高山青对刘大鹏。呀！哇！呀！呀！不打了，不打了，不打了！哈哈哈，这女孩还不错啊！刘大鹏上。嗯，下一场防疫爱对罗通。你为什么把窗户都密封起来？什么？是吗？等我回去问问啊。少爷能赶得上吗？<笑>他要是能赶得上，我还能让他去吗？<笑><笑>下一场，秦怀玉对李建山。
利剑山上。谢太子殿下，殿下可以封帅了。嗯，哼，好，殿下，微臣不服。哦，老千岁啊，这比武是你提出来的，裁决也是你，老千岁为何不服啊？殿下，微臣是想……嗨，你又在找什么呀？哎，千岁不要着急，只要是你有道理。我一定会为你做主的，殿下。微臣想到了，怀玉玉侄待孝期间比武，心情一定会受到影响。以老臣之见，应该择日重比。嗯，言之有理。这常人丧父也需三年光景方能平复，何况怀玉仅仅数天，心情欠佳影响比武也是正常的。不过呀，老千岁，这比赛就是比赛，它是有规则的，只讲结果不讲原因。赢就是赢，输就是输，无话可说。殿下，剑山上前听风，封你为慢。微臣参见太子殿下，臣虽然来迟，但是愿意参加比武。罗通，比武刚结束，你比什么武啊？别闹事儿啊！嗯，剑山贤侄啊，程叔叔问你。将来你当上了二路大元帅，调兵遣将，有人不服你，你怎么办呢？那我就跟他讲理，以理服人。那要讲不通呢，那就要动武了。<笑>剑山呐、啊，你知道罗通是何许人吗？啊，程叔叔想，你到时候打不过他，也说不过他，你这二路大元帅就难当了。我看未必吧，我看是程叔叔太小看侄儿了。这样吧，我现在就打倒他，让他以后听从差遣。好，那就一言为定。好，既然剑山已经提出来，那就在最后比试一场，谁能站着离开这个比武台，谁就是赢家，就封他为二路大元帅。多谢太子殿下。开始。
殿下，您说现在算谁赢啊？哎呀，剑山赢呢！殿下，怎么这样也能算剑山赢啊？他这个样子，那就等他平定下来，改日再封